ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മലബാറിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കൽത്തപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൽത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശരിയാകുന്നില്ല അതിന് ആര് വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൽത്തപ്പം റെഡിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കൽത്തപ്പം എങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നോക്കാം കൽത്തപ്പം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നെയ്ച്ചോറിനും ബിരിയാണിക്കും എല്ലാം എടുക്കുന്ന അരിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ജീരകശാല അരിയിലാണ് ചെയ്തെടുക്കാറ് എനിക്ക് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ജീരകശാല അരിയിൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി ഇത് തന്നെ എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏത് പച്ചരി വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ബസ്മതി റൈസിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ജീരകശാല അരി ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വാർത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കർ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം അരി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അരി മതിയാവും എന്നാൽ നല്ലൊരു ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൽത്തപ്പം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചെറിയ ജീരകം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയും അതിനോടൊപ്പം നാല് ഏലക്കായും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര കപ്പ് തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അരിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുക്കാൽ ഭാഗം ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ല പട്ടു പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തരിയൊന്നും ഇട്ടും പാടില്ല ഇതുപോലെ ലൂസായിട്ട് വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് വെള്ളം ആയി പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യ് തന്നെ ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഈ മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് ചെറിയ ഉള്ളി കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മോപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഈ കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് നമുക്ക് കൽത്തപ്പം ചുടാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാനി റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ശർക്കരയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ക്യൂബ് ശർക്കരയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു മീഡിയം മധുരമേ കാണുള്ളൂ നല്ല മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് രണ്ട
ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പക്കാരം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം കുറച്ച് സ്പൂണിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ മാവിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പിൽ തന്നെ കെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുക്കറും ചൂടാക്കി വെക്കണം കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ കുക്കർ ചൂടായി വന്ന ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചതിൽ ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് ഇതിന് അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് നമുക്ക് മതിയാവില്ല ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് തന്നെ മതിയെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ശർക്കര പാനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ മാവ് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിച്ച് പോകും ചൂടുള്ള ശർക്കര പനി ഒഴിക്കുമ്പോൾ മാവ് കട്ട പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ശർക്കര പനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മാവ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ വേണം നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുക്കറും നല്ല ചൂട് വേണം മാവും അത്യാവശ്യം ചൂട് വേണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുക്കർ ഇവിടെ ഞാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ചൂടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായോന്ന് നമുക്ക് കൈ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് ചൂട് തട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അതല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൽ വെച്ച സമയത്ത് പുക വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുകയിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങാക്കൊത്തും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കുക്കറിൽ അടച്ച് വെക്കാം ഈ സമയത്തെല്ലാം തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫിസിൽ നമുക്ക് ഊരി മാറ്റാം ഫിസിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടണം ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് എത്രത്തോളം കുറച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കുറച്ച് വെക്കാം ഇനി അടിയിൽ പിടിക്കുമെന്ന പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുക്കർ വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ആ തട്ട് ആദ്യം ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ മേലെ കുക്കർ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇത് വേവാനായിട്ട് എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ മതിയാവും അപ്പോഴേക്കും ഇത് വെന്ത് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് വേവുന്ന സമയം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫിസിലിൻ്റെ ഹോൾസിലൂടെ എയർ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും വെള്ളമെല്ലാം തെറിച്ച് തെറിച്ച് വരും ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് തെറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചാൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മാവ് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് തന്നെ വേണം കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ കുക്കറും നല്ല ചൂടായിരിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുക്കർ ഓഫാക്കിയ
ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ സൈഡിലും അടിയിലും ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സൈഡെല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ കലത്തപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആരാരും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാരും വരും എന്തായാലും ടേസ്റ്റിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല അത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് നല്ല ആരെടുത്തിട്ടുള്ള കൽത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം സൂപ്പറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിതിൽ പെരുഞ്ചീരകവും അതുപോലെ തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയെല്ലാം ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും ബ ബായ്